ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் தலைக்கு மேலே இருக்குது அப்படி நமக்கு சுற்றி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது இருக்கிற பிரச்சனை மேலே ஒரு பிரச்சனையை கொடுக்கறதுக்குனே வரும் நம்ம ஃபேஸில் இருக்கிற பிம்பிள்ஸ் அது அது பாட்டுக்கு வந்துட்டு அது பாட்டுக்கு போயிடுச்சுன்னா யாருக்கும் எந்த தொலையும் இல்லை ஆனால் வந்ததுலேருந்து நமக்கு இச்சிங் கொடுக்கறது வலியை கொடுக்கறது ஒரு ஃபோன் பேச விடாது தலைக்காணியில் நிம்மதியாக வசதியாக படுக்க விடாது இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகளை கொடுக்கறதுனாலேயே இந்த பிம்பிளுக்கு வேறு வழி இல்லாமல் நம்ம ரெமெடிஸை தேடி ஓட வேண்டிய வேலையாக இருக்குது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த பிம்பிள்லாம் வந்துட்டு எதனால் வருது எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்தா நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யாரெல்லாம் அதிகமான தண்ணி குடிக்க மாட்டேங்கிறீங்களோ உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக ஃபேஸ் ஃபுல்லாக பிம்பிள்ஸ் வரும் அதை யாராலையும் தடுக்க முடியாது சில பேரெல்லாம் ஹெரிடிட்ரியாக எங்கள் வீட்டில் யாருக்குமே பிம்பிள் வந்ததில்லை பட் எனக்கு மட்டும் வந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்கெல்லாம் மேபி நிறைய தண்ணி குடிச்சு ஹெல்தியான ஃபுட் சாப்பிட்டவங்களாக இருந்திருப்பாங்க நீங்கள் நிறைய தண்ணி குடிச்சு நீங்களும் ஹெல்தியான ஃபுட்டெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா பிம்பிள் உங்களுக்கு வரவே வராது பிம்பிள் வர்றதுக்கு ரெண்டாவது ரீசன் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ இருக்கிற பொல்யூஷன் உங்களோட ஃபேஸை சரியாக நீங்கள் கவர் பண்ணாமல் நிறைய பொல்யூஷனான ஏரியாவில் நீங்கள் சுற்றிக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பிம்பிள் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது கண்டாமினேட்டட் ஏர் உங்களோட ஃபேஸ் மேலேயும் டஸ்ட் உங்கள் ஃபேஸ் மேலேயும் படும்போது அது ஸ்கின் மேலே ரியாக்ட் ஆகி அலர்ஜி மாதிரி ஏற்பட்டு உங்களுக்கு பிம்பிள் வரும் மூணாவது நீங்கள் அளவுக்கு அதிகமான ஆயிலி ஃபுட் எடுத்துக்கும் போதும் பிம்பிள் கண்டிப்பாக கட்டாயமாக வரும் நாலாவது உங்களுக்கு பியூபர்ட்டி பீரியட் வந்துருச்சு அப்படின்னா அப்போ ஒரே ஒரு பிம்பிள் வந்துட்டு போகும் ஆனால் ரெகுலராக வர்ற பிம்பிள் மாதிரி அது இருக்காது அண்ட் கடைசியாக அளவுக்கு அதிகமான ஸ்ட்ரெஸ் உங்களுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் அதன் காரணமாக அவங்களுக்கு பிம்பிள் வரும் ஸோ இப்போ வரைக்கும் பிம்பிள் எதனால் வருது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ அந்த வந்த பிம்பிளை எப்படி போக வைக்கிறது அப்படிங்கிறத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம் முதல் ஸ்டெப் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா எல்லார் வீடுகள்லேயும் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது ஃப்ரிட்ஜில் ஃப்ரீசர் இருக்கும் ஃப்ரீசரில் ஐஸ் இருக்கும் ஒரு ஐஸ் க்யூப் எடுத்து நல்லா காட்டன் கிளாத்தில் இல்லைனா டர்க்கி டவல் அதுக்கு உள்ளார வச்சு அதை நல்லா ஃபோல்ட் பண்ணி பிம்பிள் இருக்கிற இடத்துல அப்படியே டேப் பண்ணி எடுங்க அப்படி நீங்கள் எடுக்கும்போது உங்களோட பிம்பிள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்ப்ரெஸ் ஆகும் இது எப்படி கம்ப்ரெஸ் ஆகுது அப்படின்னா பேசிக்காகவே இந்த பிம்பிள் வந்துட்டு ஹாட்டாக இருக்கும் ஐஸால் நீங்கள் ஒத்துடம் கொடுக்கும்போது அந்த ஹீட் வந்து கண்ட்ரோல் ஆகி உங்களுக்கு பிம்பிள் கம்ப்ரெஸ் ஆகும் அடுத்த ஸ்டெப் இந்த ஸ்டெப்பில் இருக்கிற எசென்ஷியல் ஆயில்ஸில் உங்களுக்கு ஃபேவரட்டான ஆயில் என்னவோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் பிம்பிள் அப்படின்னு வரும்போது முக்கியமாக அதுக்கு டீ ட்ரீ ஆயிலை வந்துட்டு யூஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க ஸோ டீ ட்ரீ ஆயில் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக இருந்தாலும் ரொம்ப எஃபெக்டிவாகவும் இருக்கும் டீ ட்ரீ ஆயிலை ஒரு ட்ராப் எடுத்து பிம்பிள் இருக்கிற இடத்துல அப்ளை பண்ணி ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து அதை வாஷ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க அடுத்த ஸ்டெப் லெமன் கொஞ்சம் லெமன் எடுத்து அதை லைட்டாக ஸ்குவீஸ் பண்ணி அதில் கொஞ்சோண்டு ஹனியை ஆட் பண்ணி அதையும் உங்களோட பிம்பிள் இருக்கிற ஏரியாவில் அப்ளை பண்ணி ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து வாஷ் பண்ணிவிடுங்க இதுவும் உங்களுக்கு நல்ல ரெமெடி கொடுக்கும் அடுத்த ஆப்ஷன் பொட்டேட்டோ பொட்டேட்டோவை ஸ்க்ரே பண்ணியோ இல்லை அரைச்சோ அதனோட ஜூஸ் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் சினமன் பவுடர் அதை மிக்ஸ் பண்ணி உங்களோட பிம்பிள் மேலே அப்ளை பண்ணி டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து அதை வாய்ப் பண்ணிவிடுங்க அடுத்தது ரா பப்பாயா பப்பாளி காய் இதை வந்துட்டு எடுத்து பொட்டேட்டோ பண்ணால் மாதிரியே ஸ்க்ரே பண்ணியோ இல்லை அரைச்சோ அதனோட ஜூஸை எடுத்துக்கிட்டு அதை உங்களோட பிம்பிள் மேலே அப்படியே அப்ளை பண்ணலாம் அப்புறம் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து அதை வாஷ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த பப்பாளி காய் யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஹைலி சென்சிட்டிவான ஸ்கின் உள்ளவங்க யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது இந்த பிம்பிள் வந்துருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் பண்ணவே கூடாத ஒரு ஸ்டெப் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் நிறைய பேருக்கு பிம்பிள் வந்துருச்சு அப்படின்னா அவங்களோட கை சும்மாவே இருக்காது இச்சிங்காகவே இருக்கும் அதை ஏதாவது பண்ணணும் ஸ்குவீஸ் பண்ணணும் இல்லைனா அதை வந்து பீல் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் அப்படி பண்ணுறதுனால அந்த ஏரியாவை சுற்றி பிம்பிள் வரும் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம்தான் ஏன்னா அதுலேருந்து வெளிப்படுற இன்ஃபெக்ஷன் அந்த பிம்பிளை சுற்றி இருக்கிற ஏரியாவில் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுனால நிறைய பிம்பிள் வரலாம் ஆனால் சில பேர் ஜாக்கிரதையாக பக்கத்தில் ஸ்ப்ரெட் ஆகாத அளவுக்கு சில பேர் வந்து அதை ஸ்குவீஸ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் நினைப்பீங்க அது பக்கத்தில் ஸ்ப்ரெட் ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு இது வெளிப்புறத்தில் மட்டும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறது இல்லை உள்ளுக்குள்ளேயும் அது பஸ்ட் ஆகும் அப்படி உள்ளுக்குள்ளே அது பஸ்ட் ஆக
நிறைய பேருடைய வீடுகளில் இருக்கும் அப்படி உங்கள் வீட்டில் இல்லைன்னா ஆலோவேரா ஜெல் ரொம்ப ஈஸியாக எல்லா மார்க்கெட்லேயும் கிடைக்குது அதை எடுத்துக்கிட்டு மின்ட் அதாவது புதினா இலைகள் கொஞ்சத்தை எடுத்து அதை நல்லா க்ரஷ் பண்ணி இந்த ஆலோவேரா ஜெல்லோட கலந்து உங்களோட பிம்பிளில் அப்ளை பண்ணிட்டு வாங்க அது அதை கூல் பண்ணுறதோடு மட்டும் இல்லாமல் அடுத்த பிம்பிள் வராமலும் தடுக்குது